ఏదైతే మనకు ఒక బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం విశాఖలో లీక్ అయిన గ్యాస్ వల్ల ముగ్గురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు మరో ఇరవై మందికి పైగా తీవ్ర అస్వస్థ గురయ్యారు ఇక గోపాలపట్నం జీవీఎంసి పరిధిలో ఉన్న ఎల్జీ ఫాలిమర్ కంపెనీ నుంచి కెమికల్ గ్యాస్ లీక్ అవుతుంది కంపెనీ నుంచి లీక్ అవుతున్న కెమికల్ గ్యాస్ ద్వారా దాదాపు మూడు కిలోమీటర్ల వరకు వ్యాపించింది వ్యాపించిన రసాయన వాసనకు స్థానికులకు తీవ్ర అస్వస్థ గురయ్యారు ఇక ఆర్ఆర్ వెంకటాపురం వెంకటాపురం బీసీ కాలనీ పద్మనాభ నగర్ కామరపాలెం ఈ రసాయన వాయువు కమ్మేసింది విశాఖలో గ్యాస్ లీకేజ్ వల్ల తీవ్ర అస్వస్థ గురై ముగ్గురు కూడా చనిపోయారు మృతులలో ఒక చిన్నారి కూడా ఉంది ఇక మరో ఇరవై మందికి పైగా పరిస్థితి విషమంగా ఉంది ఒంటిపై దురదల్లు కంటల్ కళ్ళల్లో మంటలు శ్వాసలో ఇబ్బందులతో స్థానికులు అవస్థలు పడుతున్నారు సంఘటనా స్థలానికి పదుల సంఖ్యలో అంబులెన్స్లు చేరుకున్నాయి ఆ సైరెన్లు మోగించి ఇళ్లను ఖాళీ చేయాల్సిందిగా కూడా పోలీసులు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు పోలీసులు ఇతర వాహనాలలో ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు కూడా తరలిస్తున్నారు రైట్ ఇక మనం బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం ఏదైతే విశాఖలోని లీక్ అయిన గ్యాస్ వల్ల ముగ్గురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు మరో ఇరవై మందికి పైగా తీవ్ర అస్వస్థ గురయ్యారు గోపాలపట్నం జీవీఎంసి పరిధిలో ఉన్న ఎల్జీ ఫాలిమర్ కంపెనీ నుంచి కెమికల్ గ్యాస్ లీక్ అవుతుంది కంపెనీ నుంచి లీక్ అవుతున్న కెమికల్ గ్యాస్ దాదాపు మూడు కిలోమీటర్ల వరకు వ్యాపించింది వ్యాపించిన రసాయన వాసనకు స్థానికులు తీవ్ర అస్వస్థ గురయ్యారు ఆర్ఆర్ వెంకటాపురం వెంకటాపురం బీసీ కాలనీ పద్మనాభ నగరం కాపరపాలెంను ఈ రసాయన వాయువులు కమ్మేసింది విశాఖలో గ్యాస్ లీకేజ్ వల్ల తీవ్ర అస్వస్థ గురై ముగ్గురు కూడా చనిపోయారు ఇక మృతులలో ఒక చిన్నారి కూడా ఉంది మరో ఇరవై మందికి పైగా పరిస్థితి విషమంగా ఉంది ఒంటిపై దురదల్లు కంటల్ ఏదైతే కళ్ళల్లో మంటలు శ్వాసతో ఇబ్బందులు కూడా స్థానికులు అవస్థలు పడుతున్నారు సంఘటనా స్థలానికి పదుల సంఖ్యలో కూడా అంబులెన్సులు చేరుకున్నాయి సైరెన్లు మోగించి ఇళ్లను ఖాళీ చేయాల్సిందిగా పోలీసులు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు ఇక పోలీసులు ఇతర వాహనాలలో ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు కూడా తరలిస్తున్న పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం ఇక ఇదే అంశానికి సంబంధించి మరింత సమాచారం మా కరస్పాండెంట్ రామకృష్ణ లైవ్ లో అందుబాటులో ఉన్నారు రామకృష్ణ ముఖ్యంగా చూడొచ్చు ఈ గ్యాస్ లీకేజ్ కి సంబంధించి పూర్తి అప్డేట్స్ ఏంటి థ్యాంక్ యూ రంజిత్ విశాఖపట్నంలో ఉన్నటువంటి గోపాలపట్నం సమీపంలో ఉన్నటువంటి ఎల్జీ పాలిమర్స్ ఈ తెల్లవారుజోన విషవాయువులు వెలువడటం కారణంగా మనం ఇప్పుడు ఎల్జీ పాలిమర్స్ దగ్గరే ఉన్నాం ఎల్ ఈ కనిపిస్తున్నటువంటి ఎల్జీ పాలిమర్స్లోనే ఈ లాక్డౌన్ పీరియడ్లో దాదాపుగా నలభై రోజుల పాటు షట్డౌన్లో ఉన్నటువంటి ఈ సంస్థ నిర్ణయ కార్యకలాపాలు ప్రారంభించింది కానీ రాత్రి సెకండ్ షిఫ్ట్లో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు లోపల ఉన్నటువంటి గ్యాస్ లీక్ అయిన కారణంగా ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి ఐదు గ్రామాల ప్రజలు అస్వస్థతకు గురయ్యారు ఈ ఐదు గ్రామాల్లో ఉన్న ప్రజలు వేలాది మందిని ఇప్పటికే హాస్పిటల్కే తరలించారు అందరూ కూడా సృహ కోల్పోయిన పరిస్థితి ఉంది ఈ హాస్పిటల్లో ఇళ్లలో నిద్రిస్తున్న వాళ్ళు నిద్రిస్తున్నట్లుగానే వాళ్ళు సృహ కోల్పోయిన పరిస్థితి ఉంది కొంతమంది అయితే మృత్యు వాతన కూడా పడ్డారు కానీ ఎంతమంది మృత్యు చెందారు అన్నది తెలియదు మన ప్రేమ్న న్యూస్కి ఎక్స్క్లూజివ్ దొరికిన విజువల్స్ ప్రకారం మూడు మృతదేహాలు కనిపించిన పరిస్థితి అయితే ఉంది పోలీసులు నగరంలో ఉన్న పోలీసులతో పాటుగా విశాఖపట్నంలో ఇటు ప్రభుత్వం ప్రభుత్వ అదేవిధంగా పరిశ్రమల్లో పనిచేసే వివిధ ఫైర్ ఇంజిన్లు కూడా ఇక్కడికి నగ చేరుకున్నాయి సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నాయి అదేవిధంగా వందలాది ప్రైవేటు ప్రభుత్వ అంబులెన్సుల్లో ఐదు గ్రామాల ప్రజలు తరలిస్తున్నారు మృతదేహాలను తరలిస్తున్న పరిస్థితి ఉంది కొందరు ఏమంది అయితే ఇళ్లలోనే మృతి చెంది ఉన్న పరిస్థితి ఉంది ట్రక్కుల్లోనూ అదేవిధంగా చిన్న చిన్న వ్యానుల్లోనూ అదేవిధంగా ఏదైతే ఆటోలు లాంటి వాటిలో కూడా ఈ గాయపడిన వారిని అదేవిధంగా మృతి చెంది వారిని తరలిస్తున్న పరిస్థితి ఉంది ఇప్పటి వరకు ఇలాంటి సంఘటన విశాఖ చరిత్రలోనే జరగలేదని చెప్పొచ్చు వందలాదిగా ఉన్నటువంటి అంటే కోవిడ్ సందర్భంలో విశాఖపట్నం వచ్చినటువంటి ఉంచిన సిద్ధంగా ఉంచినటువంటి వివిధ అంబులెన్సుల్లో ఈ ఐదు గ్రామాల ప్రజల్ని సురక్షిత ప్రాంతాలతో పాటుగా హాస్పిటల్కి తరలిస్తున్నారు ఎంతమంది మృతి చెందారు అన్నది ఇప్పటికీ అధికారికంగా చెప్పలేకపోతున్న పరిస్థితి ఉంది కానీ మృతి చెందినట్లుగా కొంతమంది మృతి చె మృత్యువాత పడినట్లుగా ఈ టీడీపీకి సంబంధించిన శాసనసభ్యుడు గణబాబు అదేవిధంగా అదీప్ రాజు కూడా చెప్పిన పరిస్థితి ఉంది కొంతసేపటి క్రితమే ఈ కంపెనీలోకి మంత్రి అవంతి శ్రీనివాసరావు అదేవిధంగా జిల్లా కలెక్టరు సిపిలతో పాటు అందరూ వచ్చారు వాళ్ళందరూ కూడా ఈ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితినితో పాటు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యాజమాన్యాన్ని కూడా దాన్ని ప్ర ప్రశ్నించారు ఈ దీనితో పాటుగా ఈ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితిని సమీక్షించిన పరిస్థితి ఉంది అదేవిధంగా ఈ గ్రామంలో ఎంతమంది మృత్యువాత పడ్డారని తెలుసుకోవడానికి ఆయన గ్రామంలోకి వెళ్ళారు ఇప్పటికీ కొంత తగ్గుముఖం పట్టిందని చెప్పచ్చు రంజిత్ కారణం ఏంటి ఈ గ్యాస్ లీక్ అయిన తర్వాత ఇది స్ప్రెడ్ అయింది ఇప్పుడు కొంత ఇంకా ల
పరిగెడుతున్న పరిస్థితి అవుతుంది కానీ ఇది జగేలోపే మొత్తం అంతా జరగాల్సినటువంటి డ్యామేజ్ అంతా జరిగింది ఐదు గ్రామాల్లో ప్రజలు మాత్రం మొత్తం ఇప్పటికే దాదాపుగా నలభై ఐదు రోజుల పాటు ఈ కరోనా వైరస్తో వణిగిపోయినటువంటి నగరవాసులు కానీ ఈ ముఖ్యంగా గోపాలపట్నం ఈ ఈ ఎల్జీ పాలిమర్స్లో లీక్ అయిన విషవాయువుల వల్ల మాత్రం అనేక మంది ప్రాణాలు పోగొట్టుకునే అవకాశం మాత్రం కనిపిస్తుంది అని చెప్పి అధికారులు చెప్తున్నారు కానీ ఇదంతా ఇప్పటివరకు ఎప్పుడు కూడా కనివిని రీతిలో ఇది జరిగిందని చెప్పొచ్చు వందలాదిగా ఇక్కడికి అంబులెన్స్తో వచ్చిన పరిస్థితి అయితే ఉంది దానితో పాటు ఇక్కడ గాయపడిన వారిని స్పృహ కోల్పోయిన వారిని అంటే వాళ్ళు స్పృహ కోల్పోయారా లేకపోతే మృతి చెందారా అన్నది తెలియని పరిస్థితి రంజిత్ కానీ అందరినీ మాత్రం హాస్పిటల్కి తరలించారు కొంతమందిని స్వల్పంగా ఇంజురీ అయ్యి లేదంటే ఈ వంతులు వీటితో బాధపడి స్పృహ కోల్పోయిన వారిని మాత్రం చక్కటి వాతావరణం గాలి ఉన్న చోటకి మాత్రం తరలిస్తున్న పరిస్థితి అయితే ఉంది ఇది తాజా పరిస్థితి రంజిత్ రైట్ థ్యాంక్ యూ రామకృష్ణ